的初恋是谁，这是长久都在争执的一个话题。康熙可谓千古一帝。他后宫里嫔妃众多，一生中女人多达五十多个。康熙在位时一共立了三位皇后，他对原配赫舍里氏皇后的宠爱更是人尽皆知。然而，你知道谁才是康熙的初恋，并为他生下第一位皇子的吗？他后来的结局又是怎样呢？今天我们就来看一看这一位有着传奇身世的女人，为康熙生下六个孩子，她也曾万千宠爱在一身。这位康熙的初恋便是荣妃马家氏，出身于满洲正黄旗。电视剧《康熙王朝》里那个被罚去刷马桶的荣妃，正是以她为原型创作的。在被宋城的十年里，马家氏一共为皇室生下了五个皇子和一个皇女。这样的频率，后宫里呀、啊，就只有另一个妃子可以与她匹敌，那就是后来成为雍正皇四子的母亲乌雅氏，当时的德妃。乌雅氏是不是听着有点陌生呢？但是要提到《甄嬛传》里沈眉庄日夜伺候的皇太后，你一定有印象。是的，就是她。那么荣妃和康熙是怎么结缘的呢？在电视剧中，从小就乖巧懂事的马家氏，在一个偶然的机会中，被当时正在辅佐幼主的孝庄皇太后看中。彼时的孝庄太后一心想为年幼的康熙物色一位贤惠懂事的妃子，十岁的马家氏就这样被带入了宫中。这是电视剧中杜撰出来的，真正的荣妃是经过选秀进宫的。那你一定纳闷了，这十岁的孩子不是还没到选秀年龄吗？不错。可是当时的清宫还有一个变通的办法呀，那就是把物色好的小女孩先养在宫中，等她到了十三岁，就可以当做秀女送入后宫了。这在当时叫做宫中待年。这样的记忆给马家氏带来的，不仅是和孝庄太后近距离接触，从而博得信任的机会，而是和康熙青梅竹马一起长大的机缘。也正是因为如此，马家氏在康熙心目中的地位，绝非后来其他的嫔妃可以替代。也是后来他成为康熙心头刺的原因之一。在马家氏长到十五岁时，他顺理成章的以庶妃的身份被康熙纳入后宫中。被万般宠爱的马家氏很快便怀上了龙种，这可、个、是康熙的第一个皇子呀！你说他得多开心呀！康熙给第一个皇子赐名程瑞，并在他出生后经常去看望。可惜好景不长，程瑞才长到三岁就因病夭折了。然而皇长子的夭折并没有妨碍康熙对马家氏的持续恩宠。在马家氏如花的年纪里，康熙的圣宠更是频繁开花结果。十年里，马家氏一共为皇室生下了六个孩子。只可惜呀、啊，由于各种各样的原因，马家氏生下来的六个孩子里，最终只有两个活了下来。他们就是三皇子胤禛和顾伦荣献公主。你问三皇子胤禛是谁？他就是《步步惊心》里文质彬彬的三阿哥呀。那顾伦荣献公主呢？她就是史上唯一一个嘴含珍珠、穿着龙袍下葬的和硕荣献公主，康熙王朝里兰琪儿公主的原型啦。既然曾经受过圣宠，还生了康熙最疼爱的公主，马家氏当然也收获了名分。康熙十六年，马家氏被封为荣嫔，成为当时的七嫔之一。康熙二十年，马家氏更是被封为荣妃，成为当时后宫四妃的末一位。如果说后宫的日子就这么持续下去，那荣妃就算不能一直被圣宠，至少也可以安稳的过以后的日子吧。可是事实偏偏就不是那样，荣妃后来不但失宠，还落了一个凄惨的下场。生了六个孩子的荣妃，到底为什么会失宠呢？落花流水运不佳，失宠不过是朝夕之间。荣妃为康熙生下了六个孩子，却只活下来两个。在连续失去亲骨肉的打击下，荣妃也渐渐失去了在后宫中争宠的兴趣。话说回来，历史上后宫失宠很正常呀，毕竟年老色衰的嫔妃们在成宠方面，终究难以和肤若凝脂的新妃子抗衡。可是像荣妃这样前期被圣宠，后期却被打入冷宫。最后抑郁寡欢而终的并不多见，那是什么样的过失才可以让他沦落到这样不堪的地步呢？电视剧中关于荣妃失宠的根本原因有详细的描述，便是荣妃在康熙废太子这件事上的表现。她在后来和太后频繁接触的日子里，得到了太后的信任。这样的一份信任换来的是孝庄太后去世前托付给荣妃的一道遗旨，而这道遗旨的目的正是为了将来有一天去阻止康熙废掉皇太子胤禛。在康熙决定废太子的关键时刻，荣妃不顾君王面子，以太后遗旨为名。
众阻止康熙废太子的行为。你说这即使是一家之主，如果在众人面前被自己的女人劝阻，恐怕面子上都觉得过不去吧？更何况是一国之君呢？康熙觉得容妃此举使他丢尽颜面，爱江山不爱美人的君王从此心存芥蒂，往日的无所不谈恩爱情谊从此也荡然无存。至于后来像康熙王朝里演的容妃不遗余力的保护太子，放走太子喜欢的女人等等，都不过是进一步的加速了康熙放弃曾经恩宠的容妃的节奏。但其实，在历史上并没有详细记录容妃失宠的原因，太子的废立也不是一个小小妃子所能决定的。大概是红颜未老恩先断吧。不知从何时开始，康熙便很少去看荣妃了。然而，荣妃的悲剧并不止于此，她的不幸竟然还跟着她到了雍正朝。康熙王朝里有这样一个让人泪目的场景：剧中的荣妃在刷马桶的时候摔倒，被周围一圈马桶砸死了。其实历史上的荣妃并不是在康熙时期去世的，而是一直活到了雍正五年。荣妃在康熙辞世后，得益于康熙帝生前的遗旨，以皇三子的生母以及太妃的身份，搬到了儿子成亲王胤禛府中去生活。本以为从此可以过上太平日子的荣妃，却万万没有想到，自己在康熙朝时和皇太子的亲密关系，却让。让最终在九子夺嫡里胜出的雍正一直耿耿于怀，更不用说因为一直投靠皇太子的儿子带来的牵连了。因为这些，荣妃母子后来受尽朝中官员的冷待，其中的艰辛更是无法言语。在搬出宫外的日子后，按照规定，太妃们要定期进宫向雍正朝的皇帝和皇后请安，但是荣妃并没有这么做，其他的几个太妃也都没有这样做，太妃们被刁难了，荣妃也因此受到了冷待。在这种阴影笼罩下，雍正五年，一生尝尽悲欢离合的荣妃含恨辞世，葬在了景陵妃园寝中。纵观荣妃的一生，由荣到衰，令人唏嘘。十岁入宫，十二岁诞下皇子。享尽皇恩圣宠超过十年，本可以风光无忧的一生，却因为孩子早夭而身心俱损。康熙去世后，在宫外抑郁而终。都说最是无情君王家，如果有选择，如果有来生，不知荣妃是愿意重新在宫中走一遭，还是更希望当一位平民女，赢得一人心，白头共偕老呢？